Transfer Merkez TV izleyicileri herkese merhaba. Bugün değişik bir formatta, değişik bir konukla birlikteyiz. Genelde beni Ahmet'le ya da Abdullah'la görmeye alıştınız. Bugün Avukat Hakkı Öztürk, Transfer Merkez Hukuk Müşaviri. Benim de çok değerli dostum, kardeşim, çok sevdiğim arkadaşım. Hakkı ile birlikteyiz. Hakkı'cığım hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsın Hüseyin? İyi valla. Sen nasılsın? Nasıl olacak? Güzel program format oturtacağız mı seninle? Ben oturtacağımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş da hem taraftarlara hem antrenörlere hem futbolculara yani spor camiasına yönelik birçok konuyu ele almaya çalışacağız. Bunun dışında da bizim aklımıza gelmeyen vesaire konu olursa da yorumlara ya da Twitter'dan şey kısmına yazıp bizimle paylaşabilirler. Biz de değerlendirme yaparız. Ona göre bir program çekebiliriz dediğim gibi. İnşallah. İnşallah. İnşallah Arka. Biz şimdi Hakkı ile burada. Hakkı meslek avukat zaten. Avukat mesleği avukatlık yapıyor. E, yıllardır da spor psikolojisinde bir ilgisi var. Onunla ilgili mücadele ediyor, çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Hakkı ile özellikle alt diklerde yaşanan, çok konuşulmayan, gündeme gelen e, konularla ilgili bir e, program çekeceğiz. Hani yaklaşık birkaç haftadır ben Hakkı'yı davranıyorum. Onları konuşalım. Konuşmamız gerekiyor. Çünkü Şimdi kısmet oldu. <gülüyor> Üstünden çok böyle hani... E, çok üstüne durulmadı diye e, Hakkı'ya böyle bu konuda davranım biraz sağ olsun o da çalıştı, araştırdı ve güzel program çekeceğiz. E, Hakkı hazırsan başlayalım o zaman. Başlayalım. Başlayalım. Başlıklarımız var. E, şimdi İnegöl Spor'da yaşanan bir olay var biliyorsun. Yani ikinci, ilk yarının, ilk devrenin son haftalarında İnegöl Spor bir açıklamayla e, kalecileri Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun şikeye karıştığını e, Başkan Kani Ademoğlu e, vasıtasıyla kulüp sayfasından şikeye karıştığını e, bu olayın gündeme geldiğini ve bundan dolayı oyuncuların sözleşmesinin feshedildiğini, o, oyuncularla ilgili dava açıldığını yazmıştı. Kulüp sayfasından açıklamıştı. Hatta bunun üstüne Emre Selen bir e, Sivas Belediye Spor'a anlaşmaya vardı. Ama maça çıkmadan oradan ayrıldı Emre Selen. Ve geçtiğimiz herhalde bir, bir buçuk ay önce Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu ile birlikte e, yaklaşık 5-6 kişinin bir tutuklama durumu oldu. Bunun için de... Evet, evet. Ee, özellikle eski futbolcuların da olduğu isimler e, Cenk Sarıtaş isim vardı, Koray Şanlı isim vardı gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, en son şike süreci deyince benim aklıma 3 Temmuz geliyor. Yani 2011'de yaşanan bir süreç vardı. Orada bir tutuklama olayı gerçekleşti. Ki o olayda da işte kumpaslar, kumpaslar ayrı değerlendirdi. Yani ayrı bir konu. Ama uzun zamandır ben böyle bir hani birisinin şikeden, teşvikten her zaman şike teşvik edip olsun, olur bu arada altlıklarda. Özellikle tam <gülüyor> aylarındayız. Nisan, Mayıs onu söyleyeyim. Evet. Ama hiç kimsenin son yıllarda ben tutuklandığını hatırlamıyorum. Şimdi bu İnegöl Spor Emre Selen Sercan Çobanoğlu olayı ne? Bunu bize bir aydınlatır mısın? Açıklar mısın? Şimdi şöyle olayı şöyle genel olarak toparlayalım özetleyelim. Ee, İnegöl Spor Başkanı e, Kanya Ademoğlu'nun bir açıklaması var. Radyo Spor'a konuştu herhalde hatırladığım kadarıyla. Orada e, şöyle bir şeyden bahsetti. E, İnegöl Spor kalecileri Sercan Çobanoğlu Emre Selen'in şikeye karıştığını e, evet. bu olayın ise öğrenilme sebebinin Emre Selen'in yanlış hatırlamıyorsam Emre Selen'in bir takım arkadaşında e, biz bu maçta e, iddia oynadık e, ya da bahis oynadık diye e, şeyin ismini vermeyelim e, iddia oynadım şeklindeki beyan üzerine oyuncu e, şu an hala mevcutta da kulüpte olduğu söyleniyor bu oyuncu e, bunun üzerine gelip e, yönetime bu durumu bildiriyor yönetime bildirmesi üzerine yönetim bu durumu biraz araştırıyor tabi e, toplamda 5 maçta şike olduğu söyleniyor e, bunların e, en net olanı yani hem kamuoyuna yansıyan hem Bizim bildiğimiz kadarıyla 5-0'luk Erok Spor maçı. Bu kaleciler bu maç için e, oynayanlar ya da az çok jargona hakim olanlar bile 2,5 e, gol üstünde oldu ve e, karşı rakibin kazanacağına yönelik bir e, bahiste bulunuyorlar. E, akabinde işte ilk yarının sonunda dediğimiz Tarsutman yurdu maçı sonrasında 20 Aralık'ta e, kulüp artık bunları tespit ediyor. Banka kayıtlarını, telefon görüşmelerini, yazışmaları Bunlar içeriden bir dilekçe hazırlayıp savcılığa sunuyor. Daha sonrasında evet. işte savcılık kendi soru sunma yürütmesini akabinde 29 Mart tarihinde Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu kalecilerin de içerisinde bulunduğu 6 kişi gözaltına alınıyor. 5 kişi tutuklama talebiyle suç cezayı sevk ediliyor ve akabinde tutuklanıyorlar. Dosyada gizli kararı var şu anda. Dolayısıyla herhangi bir bilgi vesaire edinilemiyor. E, hal böyle olunca da çok e, biraz daha medyatik kısmını biliyoruz işin aslı ama olayın aslı nedir ne değildir bu şekilde diye e, lanse ediliyor e, oyuncuların lisans durumları TFF askıya aldı zaten biliyorsundur bunu şu an için evet. askıda ilerleyen süreçte büyük ihtimalle 
lisanslarının iptali söz konusu olacak eğer ceza almaları durumunda mahkum önünde bir şey çıkarsa. Az önce de ifade ettim. 3 i̇şte Temmuz'dan bu yana e, gerek kamuoyunda gerek e, sosyal medyada çok fazla böyle şeyler duymadık. Dış basından, dış liglerde vesairelerde duyduk ama e, mevcut durumda bizim liglerimiz için çok fazla duymadık. E, evet. Barıca Gençler Birliği örneği var en yakın zamanda yine aynı şekilde ama birazdan ona da geliriz zaten ayrıca. E, şimdi işin hukuki niteliğine biraz girelim yani sporda şikayet. Ya, ya da... Ben burada çok ufak bir araya gireceğim. Şunu merak ediyorum şimdi. Hani ee, bir yıldan üç yıla kadar bir muhabbet var. Hani normal şartlar evet. altında bir şekilde yaptığı bir yıldan üç yıla. Mesela bunun yatma olasılığı yani içeride hapse cezaevinde yatma olasılığı. Çünkü genelde bir yıl üç yıl arası cezaevinde yatıyor mu? Yani kaç gün yaşıyor? Ş- yani şöyle de... aslında olay şöyle Hüseyin. Şimdi e, 6222'de 11. maddede şikaye değiniyor. Bir yıldan üç yıla dediğim gibi ve 20 bin güne kadar adli para cezası hükmü olunuyor. E, burada bir yıldan üç yıla e, hükmü olmuyor ama şimdi burada şöyle bir durum var. E, kanunu daha önce okumuşsundur mutlaka ama hatırlamıyor olabilirsin. E, bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılıyor. Yani diyelim ki mahkeme iki yıllık bir ceza verecek. E, bunun iki yıllık bir e, ceza olduğuna hükmetti. E, bilmiyoruz tabii yargılama sonunda ne çıkacak ama bunu yarı oranında arttırıyor. Yani bir yıl oranında arttırıyor. Bu biraz cezadan, e, cezaya göre de değişiklik arz edebilir. Atıyorum 6 yılın üstünde bir ceza çıkar ya da e, şeyin üzerinde bir ceza çıkar. Bunu şu, şu an için öngörmek mümkün değil pek. Bir de şöyle bir durum var. E, yine aynı maddenin 10. fıkrasında zincirleme suç hükümleri var. Yani e, az önce ifade ettik ya 5-0'lık e, Erok Spor maçı dışında 4 tane daha maçın olduğunu söyleniyor. Kanunda şöyle bir ibare var. E, bir suç e, işleme kararının e, icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlemesi halinde e, bu ceza e, 4'te 1'den 4'te 3'üne kadar artırılarak tek ceza hükmü Yani ayrı ayrı her şey için ayrı bir ceza değil de e, burada <gülüyor> artırılıyor. Dolayısıyla burada hakimin e, mahkemenin burada e, takdir etkisini nereden kullandığı ile alakalı 3 yıldan kullanabilir, 3 sınırdan verebilir 5 e, dediğim gibi 5 maç olduğu için bu biraz takdir etkisinde 3 yıldan verirse mesela şöyle üst sınırdan bir hesap yap, yapacak olursak yarı oranda arttırıyor, 1,5 yıl arttırıyor 4,5 yıl oluyor akabinde e, dediğim gibi 4'te 1'den 4'te 3'üne kadar yine burada maksimum sınırı aldığımızda yine üst sınıra doğru gidiyor Dolayısıyla artan bir sıralama oluyor ama tabii onun e, ne ceza çıkacağını öngörmek şu an için zor. Tahmini söylenebilir tabii. Anladım. anladım. Yine yatarda yani. çıkabilir dolayısıyla. Dedim, infaz kanunu kapsamında yatarda çıkabilir. En sonunda cezaevindeler bildiğim kadarıyla. Yani. Cezaevinde tuttular cezaevinde. diye biliyorum. En son Mahkeme tutma de... itiraz yapıldı. Ha, itiraz Hı-hı. yapıldı diye biliyorum. Kamuoyuna yansıyan o şekilde. Ee, ama itirazdan ne karar çıktı şu aşamada bir bilgimiz yok. Ee, eğer ki tutuklama tedbiri devam ederse yani bunu da şuradan ifade edelim. Sosyal medyada şöyle bir algı var. Tutuklandılarsa e, bir cürüm ya da bir ceza işlenmiştir. Bir şey vardır gibi. Ortada bir şey vardır gibi. E, tutuklama te, tutuklama bir tedbirdir. Hukukta bir, e, hukuk bir tedbirdir. Dolayısıyla e, bir e, masumiyet durumu da söz konusu olabilir. Bu sadece bir önlem niteliğinde bir şeydir. E, yargılama sonunda beraat edebilirler. Şu an dosyanın ne aşamada olduğunu vesaire dediğim gibi bilmiyoruz. Yargılama sonucunda bu şahıslar berat edebilirler, ceza da alabilirler. Çok teşekkür ederim. Bak yani bu İnegö Spor muhabbeti aslında herkesin aklında bir soru işareti kaldı. Çünkü biz ikincilik beyaz grubu konuşuyoruz. İnegö Spor'la Batman Petro Spor küme düşmeme mücadelesi veriyor. İnegö Spor belki yani bu umarım işlenmemiştir böyle bir suç. Gerçekten gönlüm istemez yani. Hani Emre Selen de Sercan daha hiçbir futbolcu arkadaşımızın böyle bir süreçten geçmesini gönlüm istemez. Böyle bir şey kalkışmasını da gönlüm istemez. Umarım Böyle bir suç işlenmemiştir. Bunu söyleyeyim. Ama yine Göz Spor belki sırf o işlenen suçlardan dolayı küme düşecek. Eğer işlenmezse. İşlenen sonra böyle küme düşecek. Ondan dolayı yine Göz Spor ile ilgili işte gizli karar olduğu için pek de bir şey yapamıyoruz. Şimdi ben başka bir konuya geçeceğim. Darıca Gençler Birliği. Biliyorsun bu da gündemi bayağı bir etkiledi. Ee, Kalecik, Kalecik Futbol Kulübü maçında. Geçen, geçtiğimiz sene son set, hafta maçında. E, iki bir yenler. E, kümede kaldılar. O zaman da işte... E, Darıca Gençler Birliği'nin başkanı, eski başkan Arif Gülen vardı. Kulübü de devretti. Serdar Acaroğlu'nun Bursa'da. Ve geçen sene bir yayında bir ifadesi var. Biliyorsun sen de bu olayı. Bayağı da gündem oldu. Federasyona da, hadi federasyonda hatta bununla ilgili futbol, profesyonel futbol ismi kuruluna sevk etti. 
Bunun hukukta nedir bu durum? Bu olayı bir açıklar mısın? Bize önce olayı anlatıp ondan sonra bir Tamam çıkmalı. öyle yapalım. Şimdi mevcut durumda şöyle ifade edelim. TFF Hukuk Müşavirliği, Darca Gençler Birliği, 3. 2. grup takımlarında Darca Gençler Birliği'nde eski başkanı Arif Gülen'i şirket teşebbüsü gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. E, açıklamaya göre yani TFF'den alınan bir gibi açıklamaya göre Karacık FK maçında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi nedeniyle PFDK'ya gönderildi. Ee, evet. Geçen sezonun 38. ve son haftasında Karaca FK'yı 2-1 yenerek e, küme düşen Kızılca Bölük Spor'un bir puanın önündelikte kaldı. Yani aslında bakıldığında çok kritik bir maç. Etki edilmesi evet. kuvvetle muhtemel ya da etki edildiyse bile biraz burada ikrara kaçan da bir şey var. Ee, Arif Başkan ifade etti. Ee, kendisi de o basın açıklamasında zaten şöyle diyor. Bütün şehrin kaderini sadece takımlarına bırakmadık. Kalecik Spor'a yedek kadrosuyla çıkması için tabiri caizse baskı yaptırdım. Benim hocam, benim futbolcum Kalecik Spor'un yedek kadrosuyla, üçüncü kalesiyle maça çıktığını görmedi mi? Kalecik Spor'a sağdan soldan baskı yaptırdım şeklinde ifadeler kullandı. E, dolayısıyla e, aslında burada da bir müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir e, durum söz konusu. E, az önce de söyledik zaten şikemin cezası vesaireyi. E, şike ve tes- teşvik suçunda e, yönetim kurulu başkan meyveleri yapması durumunda e, ceza yarı oranında arttırılıyor. Yani bir nitelikli hale bölünüyor aslında. Ya, e, özür diliyorum. Ağırlaştırı neden olarak görülüyor. E, i̇şin ilginç tarafı şu. Şike anlaşmasının ya da bunu bilerek e, spor müsabakasının sonucunu e, karşı taraf kalecikten de etkilenenler bunu bu şekilde çıkmasına sebebiyet veren antrenör yönetici artık her kimse e, aynı şekilde onların da e, bu hükme göre cezalandırılması gerekiyor. Şu an için bu yönde biz bir sek vesaire görmedik ama e, normal şartlarda bu şekilde cezalandırılması gerekiyor. Bununla birlikte yine kanunda e, bu e, şey kadar yapılmış belirlenen teşvik primi ya da artık neyle sağlandıysa bu husus e, bu doğrultuda bir e, idari para cezası çıkıyor. Yani teşebbüs dedik ya hani şike oluşmuş oluşmamış evet, bunu bilmiyoruz evet. henüz. E, teşebbüs halinde de ilgili kişilere bir yıldan üç yıla kadar müsabakadan men veya hak makulmiyeti cezası veriliyor. E, yöneticisi olduğu kulübe de yine aynı şekilde disiplin cezası uygulanıyor. E, Peki ve... eski başkan diye hakkı. Eski başkan ha. mesela bıraktı o kulübü yine de o kulübe mi uygulanıyor ceza? Tabii çünkü sonuçtan etkilenen kulüp yani sonuçta Kızılca Bülüspor'un önünde bir puan önünde kaldı. Bununla Peki ilgili de Kızılca puan... Bülüspor kulübü Kızılca Bülüspor kulübü kardeşim bizim hakkımız yenildi deme hakkına sahip mi? Bunu buradan ben bir şey sahip ol, Ben sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, başkanın bir açıklaması olma, olmadan bir e, hareket başlasa ya da farklı bir durumdan dolayı başlasa belki şey olabilir ama başkanın da o yönde e, kuvvetli beyanları var. Yani dolayısıyla bir kulübün başındaki şahsın bu ifadesi aslında e, ciddi anlamda bir şey problem. E, dolayısıyla burada e, Kızıca Bölük tarafında yapılan bir başvuru ben neticesi kalmaz diye düşünüyorum. Ama tabii yani, bu tefri nasıl öngörür bunu görmek lazım yani. Yani Kızılca Bölük Spor bu sene yanlış değilsen bölgesel amatör ligde oynadı. Orada da düştü yani. Star amatör yani. Yani. Star amatöre düştü. Hani, ya, netice itibariyle bir hak yan... yenme durumu söz konusu olabilir. Bu da çok ciddi şekilde yatırım vesaire hani futbol camiası diyoruz ama e, futbolcu vesaire hani biz sevdiğimiz için e, şey yaptığımız için ilgileniyoruz ama tabii. müthiş bir endüstri kendi bağlamında. Baldan tutun da Kesinlikle. Süper Liga'ya kadar Avrupa'ya kadar müthiş bir endüstri. Dolayısıyla Burada yapılacak en ufak etkilemeler, e, müsabaka sonuçlarını değiştirmeye çalışmalar vesaireler aslında birçok şeye kelebek etkisi dediğimiz şeyi yaratıyor. E, dolayısıyla işte Kızılca Birlik bu sene de küme düştü. E, ondan önceki sene belki bu maçın sonucu değişmeseydi, e, belki Kızılca Birlik kümede kalıp e, aynı şekilde e, Darca Gençler Birliği belki bu sefer farklı bir duruma gelecekti. Dolayısıyla Tabii. aslında birçok şey etkilemiş oldu. Aynen, Bununla birlikte aynen. şöyle bir durum da var. E, dediğim gibi takıma yine aynı şekilde e, 12 puan İndirme cezası da en az verilme ihtimali söz konusu. Ee, yine dediğim gibi bu konu hakkında bir takımın sevki vesaire bir şey söz konusu değil. Ee, ama bu teşebbüsün ispatlanması halinde e, TFF'nin bunu da yapması gerektiğini ben düşünüyorum. E, çünkü ciddi manada bir e, eğer ki ispatlanırsa ve buna karar verirse TFF takım hakkında da bir karar vermesi gerektiği yönünde bir düşünce mansır. Anladım. Tamam. Teşekkürler Aktı. Yani bu olay evet yani zaten son haftalarda son süreçte bir Arif Başkan'ın bu açıklaması 
yeniden gündeme geldi TFP'nin sevk etmesiyle. TFP'den de böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü Arif Başkan'ın açıklaması herhangi bir sosyal medyasına yaptı. Sosyal medya yaptı. Instagram canlı yayındaki açıklamaydı. Tabii. Ee, Evet, bu sene biraz böyle bu konular çok gündeme çıkmaya başladık. Şimdi tam yani mevsimi biliyor musun? Tam zamanı son bir ay. Her yerden işte yok o ona Artık teşvik yani. yolluyor, o ona şike yapıyor, o, o kalecisine girmiş, o forvetine girmiş. Klasik muhabbetlerin oldu ama hiçbir zaman somut kanıtların olmadığı bir sektör. Ee, öyle bir sektör. Peki gelin başka bir olaya döndürdüm olayı şimdi. Ee, benim çok sinirlendiğim, çok öfkelendiğim bir olay var. Balıkesir'in futbolcuların darp edilmesi olayı. Yani e, uçak spor maçında biliyorsun mağrup oluyorlar. Tabii. Uçak spor maçına mağlup olmak küme düşme hattında 6 puanlık maçı kaybediyorsun. Dezavantajlı konuma düşüyorsun uçak spora göre. Ee, ve dönüşte bir köfteci de marka adı vermeyeyim. Bir köfteci de Akisar'da herhalde. Artık dönüş yolu Akisar'da mı ne? Manisa Akisar'da. Manisa Akisar'da gerçekleşiyor değil mi olay? Aynen. Köfteci de Balıkesir spor taraftarı geliyor. Videoları da var zaten. Videoları biliyorsun biz e, sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık. Hatta ulusal medyaya kadar da düştü bu olay artık. Yani hani çünkü rahatsız edici görüntüler. Ve orada özellikle 17-18 yaşında çocuklar başta olmak üzere sağlam bir dövmeye kalkıyorlar. Ki zaten bunun öncesinde çıkan dedikodulara göre söyleyeyim. Önce yardımcı hocalar uşak maçından sonra oyuncuların arasında darp muhabbeti oluyor. Yöneticinin biriyle oyuncular arasında darp muhabbeti oluyor. Ondan sonraki süreçte işte orada taraftar saldırıyor. Oyuncular otobana gidiyor. Birisinin kolu kırılmış herhalde. 2-3 oyuncuda çizikler, yaralanmalar olmuş vesaire. Şimdi bu absürt bir olay. Yani taraftar, ben de hep şunu söylüyorum. Zamanında bu kulübü çatır çutur soydular. Soydukları zaman sesinizi çıkarmadığınızda şimdi Balıkesir'in 15-16 yaşında 17 yaşında bu o şehrin formasını bir şekilde taşıyan futbolculara saldırmak onlara kolay geldi. Şimdi bu Balıkesir sporlu oyuncuların darp olayı. Taraftarlar tarafından darp olayı. Bu konuyla ilgili bir Konuşabilir misin? Anlatabilir misin? Bayağı anlattı zaten. Çok da böyle uzatmayacağım olayın kısmı aslında bu. E, ama iddialarla alakalı biraz çeşitlendireyim. E, olay gündeme geldikten sonra hem bizim kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımlarla vesaire alttaki yorumlara vesairelere yani bir balık esirli taraftan nasıl düşünüyor diye baktım biraz inceledim. Youtube'da keza videoların altına vesaire baktım ama burada da çeşitli iddialar var. E, bazıları işte e, oyuncuların hak ettiği yönünde iddiaları var. Bu ne kadar e, bu iddia da olsa buna katılmıyorum ben. E, galibiyette mağlubiyet gibi bunun bir e, şey sonucu bunun bir tezahürü. E, dolayısıyla hani buna katılmıyorum ama e, şöyle iddialar da var. Bir futbolcunun taraftarlara bıçak çektiği yani aslında şöyle bir münakaşa başlıyor. Taraftarlar Hı. bir laf atıyorlar. Laf atmalarına yönelik bir münakaşa başlıyor. Münakaşa e, isnaden bir cevap geliyor. E, cevaba isnaden tartışma büyüyor. Münakaşa tartışmaya dönüşmeye başlıyor. Bir futbolcunun bıçak çektiği iddiası var. E, bazı futbolcuların da karşılıklı küfürler ederek e, tartışmayı büyüttüğünde iddialar var. Doğrudur yanlıştır bilemem. Ben Balkasır Spor'un yazmış olduğu yorumlardan çıkardığım şeyleri söylüyorum. Bilmiyorum olayın aslında. Yani bu haklı, değil. Şöyle bir şey diyeceğim. Balıkesir'li futbolcular bıçak çekebilir cesaretini gösterebilir mi sence? Orada adamlar, ya iki tane adam oradaki futbolculara tekme tokat dalıyor. Takım arkadaşları destek olamıyor ya. Takım arkadaşları ya uzaklaştırılsın. Tabii, ya ben de senin gibi düşünüyorum. Bir de bu adamların hepsi sporcu adamlar. Hakkı yanlış anlama yani. <gülüyor> bu adamlar her bir spor yapan adamlar. Yani harcarlar adamın normal şartları altında yani. Hani çocukların cesaret. Tabii. Ben onunla da kızıyorum yani. Kusura bakma benim takım arkadaşımı dövecekler. Kim olursa olsun. Ben orada duracağım. Yani saldır Ben nefsi müdafaa bilmiyorum yani. Hukukta nefsi müdafaa. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ayrı bir gündem de değerlendiririz onu ama hani şöyle <gülüyor> e, mevcut durumda hani e, niye tepki vermeler vesaireler bunları o anlık duyguyla anlamak belki çok şey değil. Yorumlamak şu an için benim nazarımda doğru değil ama ee, dediğim gibi orada yaşları küçük futbolcular var, gençler var vesaire. Ee, en başından yani şunu da ifade edelim burada. Transfer merkezi olarak şahsım adına ben yani bunu altına imza atacağınızı biliyorum. Ee, şiddetin hiçbir türlüsünü destek vermiyoruz. Ee, ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ee, olayların bu raddeye gelmesinin hiçbir şekilde manası olamaz zaten ya da real bir gerekçesi olamaz. Ee, sadece hani bu yönde iddialar var. Yani atıyorum şöyle ifadeler var. Diyorlar ki işte ne olursa olsun şiddetin karşısında da bir balık esir spor taraftan açıklama yapmış. Bu görüntüyü anlatılayıp altına demiş ki işte oyuncular da oynasın o zaman tarzı yorum yapan hak etmiş diyenler buradan çıkıp da ne olursa olsun hak etmedi bu yapılmaması gerekirdi diyenler de söz konusu. Bunun da tam tersi olayın aslında bilmiyorsunuz. İşte senin anlattığın gibi içeride bir arbedenin yaşandığını öncesinde yani oradan statta başlayan bir gerginliğin buraya kadar geldiğini 
e, söyleyenler de, ifade edenler de var. E, bununla birlikte e, aynı şekilde işte oyuncunun bıçak çektiği yönde bir iddia da var. E, doğrudur, yanlış tartışılır dediğim gibi. E, ama zaten harbide görüntüleri çok çirkin, çok e, hoş olmayan görüntüler. Dolayısıyla e, zaten savcılıkta gerekeni yaptı. Olaylarla ilgili adli soruşturmalara başladı. E, onkolikler taraftar grubu. Bu arada zaten e, şöyle bir durumda vardı. E, deplasman yasağı da söz konusuydu zaten. Yani hani şey yönünden evet, tabii, tabii. E, deplasman yasağı giremeyecekti. giremeyecekti zaten maça. Taraftarlar destek olmak maksadıyla gittiklerini ifade ediyorlar. Onkolikler taraftar grubu açıklama yaptı. Sanıyorum onların taraftar grubu bilmiyorum ama onlar da şöyle bir açıklama yaptılar. <gülüyor> onlar da şöyle bir açıklama yaptılar. E, kavga görüntüleri taraftar grubuna yapılmış komplo dur diyorlar. Yani bizim taraftar grubumuza yapılmış bir komplodur. Biz Balkesir Spor'a hizmet eden, destek veren herkes bizim için kutsaldır şeklinde e, bir açıklama yapıyorlar. E, belki münferit olay da olabilir. Bir 20 kişilik ekip de olabilir. 10 kişilik bir ekip de olabilir. Dediğimiz gibi bir taraftar grubuna mal etmek de çok doğru değil. Ama e, mevcut durumda e, şiddet, şiddet hiçbir şekilde dediğim gibi tavsiye etmiyoruz. Zaten gerekli işlemler de adli e, soruşturma yürütüldükten sonra zaten bu şahıslar da ceza alacaklardır. E, görüntüler açık, şahıslar çok açık. Ne oldu ne, çok ne açık. Ne ceza alabilirler hakkı mesela? Orada. Kasten yaralamanın e, şöyle 6222'ye gidelim. Yani oradan başlayalım. 6222'de e, spor alanı kavramı var. Biliyorsun 2019'da yapılan değişiklikle birlikte spor alanı kavramı biraz daha gelişletildi. Yani e, bir taraftar ambiyani tabirle evinden çıktı, atkısını taktı, andan gideceği stada kadar olan bölüm spor alanı olarak geçiyor. Normalde e, bir münferit olay bağlamında baktığınızda aslında bir ara e, şehirde meydana gelmiş bir olay. E, evet. Fakat spor alanı ifadesi bunu futbolcuların dinlenme tesisleri, futbolcuların durdukları yerler, yemek molası verdiği yerler gibi kavramlar çok daha genişletiyor. E, genişlettiği genişletme sahibiyle de seyir alanı kavramı ortaya çıkıyor. Yani gidiş gidiş güzel yerleri dahil bu sürecin içerisinde e, dolayısıyla bu spor alanlarında kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu'na bir atıfta bulunuyor. E, şunu söylüyor, kasten yaralama <gülüyor> suçu spor alanlarında işlenirse bu ceza yarı oranında arttırılır diyor. E, Türk Ceza Kanunu'na geldiğimizde de şunu söylüyor, bir yıldan üç yıla kadar değişiklik arz edebiliyor e, dediğim gibi. Bu da kendi içerisinde biraz daha nitekli ya da arlaştırı nedenler olabilir. Kemik kırık çıktıklarında farklı bir durum olabilir. Basit yaralamalarda farklı bir durum olabilir. Ee, ama e, yargı gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Ee, zaten yani şahsalarım... stadyumda, stadyumda yaşanmış gibi oluyor olay değil mi? Spor tabii tabii, tabii. aynı aynı. Hiç, hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Evet, çok, çok çok ya. Bir... Spor... Buyur, buyur söyle. <gülüyor> Spor alanı ifadesi yani ben şöyle özetleyeyim istersen oraya da bir değinelim bence. Ee, antrenmanın gerçekleştiği alanlar seyircilere ait seyir alanları, özel seyir alanları, e, soyunma odaları, e, spor yapmaya elverişli alanlar, e, müsabaka esnasında öncesinde ve e, sonrasında taraftarların sürekli ya da geçici olarak toplandıkları yerler, e, müsabakanın yapılacağı yerler, gidiş geliş güzergahları, e, toplu olarak seyahat ettikleri araçları ya da takımı kamp yaptığı yerlerin hepsini kapsıyor. Yani Hepsi. e, müthiş kapsamlı bir e, spor alan tanımı yapılmış. Dolayısıyla suç da burada işlenmiş gibi ceza e, ya hükmü olacak. E, suç var diye düşünüyoruz görüntülerden gördüğümüz o en azından. E, dolayısıyla da kasten yaralama suçunu yer oranında 6222 çerçevesinde arttıracaktır. Anladım. Çok teşekkür ederim Arka. Bir de Son konumuzu, son başlığımıza geçelim. Evet. Bu da biliyorsun şimdi bir statü değişikliği yaşadık. Özellikle yaşadığımız depremden dolayı Kıfıklı Federasyonu bazı konulara değişiklikler yaptı. Özellikle bölgesel amatör ligde ee, ve e, bir de çekilen takımlar oldu biliyorsun ligden. Oradan çok kısa bilgi vereyim ben. Süper Lig'den iki takım, TFP 1'den iki takım, evet. Süper Lig'den Antep Hatay, TFP 1'den Adana ile Malatya. İkinci Lig'den Beyaz'dan çekilen olmadı, Kırmızı'dan Adıyaman'la diğer rakip çekildi. Üçüncülük birden çekilen olmadı. İkiden Kahramanmaraş çekildi. Üçten, e, üçten de iki takım çekildi. Malatya ile Malatya ile Osmanlı. Özür dilerim. Doğru doğru. doğru. doğru. Grup, üç, grup üçte İkinci Malatya ile Osmanlı. Kahramanmaraş. E, üçüncü Aha. gruptan Argovan ile Osmanlı. Doğrudur. doğrudur. Evet. Üçüncü grupta Argovan ile Osmanlı. Biliyorum. E, bunlar gelecek sene ligde devam edecek. Tabi şimdi hakkı çok farklı dedikodular var. Ee, çok farklı muhabbetler var. Bir, sana söyleyeyim. Diyorlar ki 3. ligi seneye 4 grup yapacaklar. B takımları gelecek diyorlar. Rezerv takımlar. 
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın takımları gelecek. Altyapı takımları ve üçüncülükten bunları başlatacağız. B takımları dört grup olacak. İki, üçüncü ligde playoff hattında olan yani ilk altıda olan takımların hepsini ikinci lige taşıyalım muhabbeti dönüyor. İnanılmaz bir şekilde. Ve ikinci ligi üç grup haline getirelim diyorlar. İkinci lig zaten e, geçen bir yorum gördüm arkadaşım birden. E, Pep Guardiola gelse Manchester City ikinci ligde olsa çıkaramaz buradan diyor. Öyle bir lanet değil. <gülüyor> Evet. Takım çıkartmak. Bu, bu memlekette bal ligiyle ikinciden çıkmak büyük eziyet. Onu söyleyeyim Tabii. ben net olarak. Şimdi böyle bir ortam var farklı ve federasyonun böyle dedikodular dönüyor. Statü değişikliği yapıyor. Bölgesel amatörlükte mesela 9 takım çıkacaktı. Hadi ikinci grup ve yedinci grubun olayını anlıyorum. Depremden dolayı lig devam etmedi. Adana PK ile Kahramanmaraş çıktı. E, geriye kalan playoff oynatılacak. Gelecek hafta için inşallah ben de Konya'da maçları takip edeceğim. Yedinci grubun maçlarını. Ama onun dışında 12 grubun liderini Playoff oynatacaktı. 12 grubun takım lider oldu. Dedi ki hadi size hayırlı olsun. Ee, siz şampiyon oldunuz. Peki olaya gel. Başka bir olay anlatıyorum. Sincan, Talas, ikili averajda eşitler. Genel averajda Sincan üstün. Genel averaja bakmıyor ya. İkili averaj diyorlar ki son hafta Sincan aslında normalde genel averajda üstün. İkili averaja eşitler. Diyor ki siz gidin Aksaray'da maç yapın diyorlar. Sincan ile Talas Aksaray'da maç yapıyor. Talas kazanıyor. Talas direkt Abi. çıkıyor. Fincan kaldı. Fincan bal ligine kaldı. Şimdi ya. böyle statü. Ya federasyonun şimdi bu statü değişikliği ile ilgili dedikodular var, yaptıkları var. Bir sürü olay var. Bu statü değişikliği sezon içinde yapması normal mi? Hukuki mi? Nasıl oluyor? Bu süreçle ilgili bir yorumlarını alayım. Daha e, önce de statü Ondan sonra da sonlandıralım. Tamam olur. Şimdi genel itibariyle statü değişikliği e, sezonun başında açıklanıyor. Sen de biliyorsun bu şu zaten. Sezonun evet. başında oynanacak sezonun başında açıklanıyor. Onun dışında da bir değişiklik olmuyor ama <gülüyor> statü değişikliği kavramı bu kadar niye sık gündeme gelmeye başladı? Pandemiyle beraber geldi aslında. Pandeminin de etkisiyle beraber iyi de niye e, artık bu statü değişikliği kavramına alışmaya başladık. Dolayısıyla e, TFF de aslında bu konuda bir irade gösteremedi. Biraz spor camiasının baskısı, biraz takımların baskısı e, bu da TFF'yi biraz değişikliğe itmeye sebebiyet verdi. Fakat TFF de sistemini oturtamamış olacak ki bir türlü bunu bir düzeltemedi. Yani bunu bir e, rayına oturtup da e, şu şekilde yapacağız. İlk sene bu olacak, ikinci sene bu olacak e, diyemedi. Onlara da bir nebze hak vermek lazım. Çünkü ülkemizde olağanüstü günler yaşıyoruz. Yani e, deprem felaketi, pandemi vesaire bunlar arka arkaya geldiler. E, bu olağanüstü durumlara karşı bir önlem almak zorunda. Buna bir şey demiyoruz. Fakat aldığı önlemler ya da yaptığı statü değişikleri ne kadar mantıklı bu tartışılır. Şimdi bir gruba başka bir uygulama yapılırken bölgesel amatörlükte diğer gruba başka bir uygulama yapılması bilmiyorum. Yani böyle ikimiz kendi aramızda konuşuyoruz da Talas'la e, Sincan'ı oynatalım mı oynasınlar ya deyip hani böyle bir statü değişikliği alıyormuş gibi böyle bir irade sergiliyorlarmış gibi bir e, hava seziyorum ben. <gülüyor> Kanunlara bakıyoruz yani statü değişikliğinin yayınlandığı şeylere bakıyoruz. Metinlere bakıyoruz. Metinler çok karışık. E, yani o konusunu bölgesel amatörlükle alakalı. 1-2-3 çeken şöyle yapacak. 3-2 çeken böyle yapacak mesela. Yani e, hani çok hızlı ya da şey hazırlanmış bir şey gibi geldi bana. Aceleci hazırlanmış evet, bir şey gibi geldi. Çok, çok kısa şunu, şöyle araya gireyim. Mesela hani bal liginden, bal ligi senin amatörün. Amatörden profesyonel çıkarken yine kendi kurallarını bir şekilde çizebiliyorsun. Ama üçüncü lig, ikinci lig profesyonel lig. Bilmiyorum belki hani pandemi zamanında şunu demişler. Yani i̇kinci lig, üçüncü lige şey karışmıyor. Federasyon şey FIFA evet. karışmıyor. Orası senin özelin diyorlar ama sonuçta bizim için profesyonel lig, ikinci, üçüncü lig. Evet. Şimdi üçüncü de ben seneye dört tane grup yaptım. İkinci lig de üç tane grup yaptım gibi bir, böyle bir lüks var mı? Bu kural neye göre belirleniyor? Yani hani bir de federasyon yetkililerimizin federasyon yetkililerimizin ben biliyorum yani bu sene depremden bir ay sonra toplantı yapıldığında bizim federasyon yöneticimizin çok bilinen eski futbolcu federasyon yöneticimizin elinde telefonla telefona bakıp ya ben geç kalmışım toplantıya da diye toplantıdan yarım saat sonra girdiğini biliyoruz şimdi yani biz duyuyoruz kulüp başkanlarından. Şimdi böyle bir ortam varken hani bu insanlar hani altlıkları ilgisi bu olan insanlar ne kadar karar verici olabilir? Sadece bununla ilgili yorumunu alayım kapatalım. Bu konuda zaten e, ciddi anlamda zaten Bal Ligi'nin statüsü hakkında yani e, ciddi tereddüt var. 40 puan toplayıp ligden düşen takım söz konusu. 9 puan toplayıp ligde evet. kalan takım var ortada. Ciddi evet. anlamda bir revizyon gerekiyor. Bunu da ehil ve e, ehliyet ve liyakat sahibi kişiler tarafından yapılması gerektiği düşüncesindeyim ben. Az önce de kendim de ifade ettim. Şimdi Süper Lig'den iki takım düşecek. 3 e, takım çıkacak. 
E, TFF'den dört takım yerine iki takım düşecek. Yine beyaz gruptan kimse düşmeyecek. E, kırmızı gruptan iki takım düşecek. E, yine stat değişiklikleri mutlaka gelecektir. Çünkü havada bir durum söz konusu. E, ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü her an her şey olabilir demek bu. Yani ne kadar sık bunun değiştirilmesi ya da bunun şey yapılması. Evet e, olağanüstü durumlar söz konusu. E, buna TFF'nin yapma yetkisi var mı? Var hukuken. Ama e, bununla bir e, nizamının olması gerektiğini düşünüyorum. E, e, i̇kiricikli uygulamalar e, eşitsiz ve adaletsiz bir sisteme doğru götürüyor ligleri. E, yatırım yapan insanlar var. E, buradan ekmek yiyen, rızkını kazanan insanlar var. E, dolayısıyla burada e, hassasiyetle yönetilmesi gereken bir süreç varken e, TFF 3 kişi oturup bir e, çay muhabbeti eşliğinde büyük ihtimalle bu kararlar aldı. Görüntü o. E, i̇nşallah ayrıcısı olur ama e, dediğim gibi yani anlam veremiyorum. Dediğim gibi senin ifade ettiğin gibi lig dedikodular söz konusu. Rezervlik gelecek. E, akabinde e, bunlar ortaya çıkacak vesaire. Üç gruba çıkacak diyenler var. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. TFF'nin ne yapacağını. O zaman tekrar gerekiyorsa icap ederse bir program daha çekeriz ama şu an için en güncel e, 20 Nisan ve 24 Nisan'da yapılan stat değişiklikleriyle durum bu. E, beşer takımda iki kümeden de beşer takım e, playoff oynayacak. E, bunun neticesinde de yine bir takım çıkacak. Ee, bunu da ifade etmiş olalım. Oraya da değinmeden geçmemiş olalım. Ağzına sağlık arkadaşım. Sen de çay içmeyi çok özledim bu arada. İnşallah. <gülüyor> Yedinci evet, grubu birlikte izleyelim. Çay içelim. Çay sohbetini İzledim. yapalım. Sen de biliyorsun çok keyif alıyorum bu çay sohbetleri. Biliyorum. biliyorum. Ee, e, Transfer Merkezi TV takipçileri Avukat Hakkı Öztürk e, Transfer Merkezi Hukuk Müşaviri bugün konuğumuzdu. E, alt diklerdeki e, 3-4 tane farklı konu başlığını konuştuk aslında. Hani konuşulması gereken ama kimsenin konuşmadığı sadece haber yapılan şeyleri biraz detaylandırabildiğimiz kadar detaylandırdık. Sağ olsun yardımcı oldu kırmadı. İlerleyen süreçte e, Hakkı Öztürk'le yine programlara devam edeceğiz. Bazen belki ben çekileceğim. iki tane avukat birlikte alt diklerde özellikle yine süper ligde TFB'de de olur ama alt dikte özellikle hukuksuzluklara karşı e, onlar programını yapacak. E, keyifli izlemeler, iyi seyirler, kendinize iyi bakın, iyi günler.